وبهالجلسه بنبلش ننتقل يمكن للدول والحالات اللي تاثرت ب سايكس بيكو وما تلا سايكس بيكو ونبدا بحاله حالتي لبنان وسوريا انا ما حاعمل مقدمه لانه عندي كلام بكره مش اليوم بس بنتمنى انه المداخلين اليوم وهلا بعرف عليهم بشكل سريع ومختصر بنورونا شوي عن يمكن اللي قاله البروفيسور ميلا الصبح شو كانت التيارات والظروف السياسيه قبل واثناء مرحله الحرب العالميه الاولى ما بعد ما قبلها ومرحله السايكس بيكو وما بعدها اكيد لبنان وسوريا كدول ما كانوا منحوزين باتفاقيه اسلام سايكس بيكو شو المسار اللي ودينا من سايكس خرائط سايكس بيكو الى ظروف كان فيها اللي عرفناه فيما بعد مش دولة لبنان الكبير وسوريا مثل ما عرفناها باخر الاثنين شو كانت الادوار ربما لل يعني الزعامات والقيادات المحليه او الوطنيه او من غير مؤسسات اللي اثرت بمسار التطاول عند الدول الغربيه ويمكن الاهم الاهم من كل هذا اللي بيوصلنا على الحاضر والمستقبل لانه الجلسه اسمها قراءه في الماضي والمستقبل ما في شك لبنان وسوريا كان عندهم مسارين مختلفين جذريا بالسياسي وبالعقد الاجتماعي وبالاقتصاد وبالاصطفاف الدولي مرقوا اثنين بحروب اهليه لبنان يمكن قطع المرحله سوريا بعده بعده فيها شو بنتعلم من كل هالمسارات هيدي شو فينا نستشرف عن مستقبل لبنان وسوريا وباي منطقة هن رح يكونوا عايشين بالسنوات والعقود القادمة. عندنا معنا اليوم وزير سابق الدكتور رجي ديب وزير سابق ومؤسس ومدير مير ايست كونسلتنج جروب بدي نتحدث بالاول يليه الدكتور عمرو بن العظم استاذ مجاري في التاريخ وعلوم الانسان في الشرق الاوسط جامعة ولاية الشامي واخر المتحدثين الزميل اندرو تيبلر باحث اول وشاغل كرسي مارتن جروس في برنامج السياسات العربيه بمعهد واشنطن لسياسات شرق الادنى. نتمنى على كل مداخله ما تتخطى 14 15 دقيقه والكلام للوزير رجال. طبعا خليني اشكر العبيد المستعمر والامام الرئيس جميل يلي حقيقه بحب حي جروس والنوعيه المهمه يلي عم نبلش نشوفها بلبنان من الباحثين العالميين بفضلهم وبفضل شروطهم. اليوم رح احكي انا عن موضوع سايس بيكو بلبنان رح احكي باربع مراحل. اولا رح احكي ملاحظات شوي افتتاحيه عن سايس بيكو والامور اللي اثرت على لبنان اللي ممكن تاثر عليها من نوعيه الاتفاق نفسه وكمان التاثير بهالملاحظات الافتتاحيه على الوضع الوضع والتشابه بين الامس واليوم. بعدين رح نحكي تحديدا اكثر سايس بيكو اللبناني من ثم بنتقل على الوضع اللبناني اليوم والتاثيرات ما يجري على المنطقه كيف ممكن تاثر عليه في المستقبل. اولا بحب اقول انه سايس بيكو وقت العمل بدنا ما ننسى انه تعمل بين حلفاء يعني اثنين ثلاثتهم بالاول متحالفين على المانيا باوروبا وكانت علاقه ايجابيه بيناتهم. ووقت بعدين وقت العمل الاتفاق نفذ وبلش يتنفذ كانت صارت ثنائيه الفائزين يعني الفرنسيين والانجليز وهن حلفاء كمان ومع بعض المزاحمه بيناتهم اليوم تغير الوضع كليا اليوم اولا الوضع الدولي ليس ثنائي الوضع الدولي في تجنجات مهمه بين الناس اللي عم يتعاطوا بموضوع الشرق الاوسط العلاقه الروسيه الامريكيه تتعاون الى حد ما بسوريا ولكن دون تاثير كبير من الناحيه الامريكيه وتتنافس بحده باوروبا وبالبلطيق وب البحر الاسود ما عم نشوف القوى الاقليميه اهم بكثير اليوم مما كانت بالامس يعني عم نحكي بايران مهمه جدا واليوم ما انحكى بالظهر انه جزء كبير من العمليه بصير اليوم هو صراع جيوبوليتيك من بعد الانسحاب الامريكاني الانفلاش الايراني في العراق واليمن والحضور في لبنان والت... 
التأسير في سوريا والعم يواجه كمان المواجهة العربية السنية هذا جزء كبير من العم بيصير هو الصراع فإذا نحن اليوم برأيي أظن اللي اللي بيصير بالمستقبل ملائم أكثر الوضع الدولي الحالي هو معاهدة ويستفاليا وحدا نحكي عنها يلي هي احترام للدول عدم التدخل فيها ضمن منظومة محلية ودولية متعددة الأطراف قايمة على قيم وأنا بدعي إلى التعمق بهالموضوع أكثر من من اتفاق سايس بيكويلي كان ثنائية ما راح نشوفها موضوع مطروح بقوة مثل ما حكي جوع بكرة واليوم مطروح من وراء الاضطهادات صارت على خليه يعني هذا موضوع رح يكون له رح يكون له له تأثير ورح يكون له آه عم نبلش نلاحظ ببعض الدوائر الأمريكية عم بينحكى من التكوينات المعينة شيء الطائفية شيء المذهبية بعده إمرجان هالشيء هذا ولكن موضوع الأقليات حاضر اليوم كما كان حاضرا بالأمس وفي كمان بعض الأقليات كانت مغيبة حكى حكي الشيخ سامي عن الأكراد كما فينا نحكي عن الشيعة بسايس بيكو ما كانوا كثير حاضرين وهن أساسيين اليوم كان بلبنان أو بالعراق أو حتى إلى حد ما بتأثير بسوريا ثالث شيء ما فينا نحكي عن اتفاقات دولية ولا ما نحكي عن المحليين المحليين اللوكلز كثير مهمين اللوكلز ما ننسى أنه باتفاق سايس بيكو نفسه أتاتورك رجع ربح بحرب وخلق رجع أخذ لواء اسكندرون السوريين صار في حرب بقلب سوريا وانقصفت الشام في اعتراضات كانوا صار بعد ما يسالون صار في كثير تغيرات كمان رفضوا الكانتونات الاربعه اللي قريت لهم عنهم كارول اليوم على بكره من ميليران دائما المحليون الموارني بتطبيق لبنان سايس بيكو ما حط حدود للبنان هلا بنفوت فيها اكثر دائما هنالك بحث عن شريك محلي واليوم يلي عم بيعي الحل بسوريا انه ما في شريك محلي وان الشركاء المحليين بالعراق كمان ببعضهم مش كثير متفقين، فاذا ما نستقل المحليين بالاتفاقات الدوليه. رابع نقطه بحب شرلا كمان إلى إلى اهميه انه في كثير احداث ببلد معين بتاثر على اتفاقات كبيره. خروج روسيا من سايس بيكو، تاملوا لو روسيا اخذت الاسطنطينيه اخذت اسطنبول، شو كيف كان تاريخ لقوا كليمنسو ظهر كليمنسو كان متفق مع فيصل مثل ما نذكر اليوم على المملكة العربية لو ضل كليمنسو أنا بعتقد لبنان بجوز ما كبر هالقد وكان صار فيه كان صار فيه مملكة عربية وقت إجا من بعده البارتي كولونيال ميليران تغير تغيرت العملية ويلسون لو ضل ويلسون لو بعد ما رجع ضل بالسياسة والكينج كرين طبقت أو طبق منها أشياء بجوز كمان لبنان ما كانت تكبر قد ما تكبر لحد لها الاسباب يلي كان حكى فيها على بكره يلي هي الديترمينيشن واخر نقطه بالموضوع بعتقد اليوم كمان رح يكون حق تقرير المصير مثل ما قال الشيخ سامي قبل الظهر رح يكون له وزن اكبر بكثير من ما كان وقت سايس بيكو هلا اذا بنطلق بين سايس بيكو سايس بيكو عمل خرائط يعني عمل بسميه تنظيم ستاتيك ستاتي للمنطقه خرائط تاثير خرائط بلدان بعدين نفذت بعد بسان ريمو مثل ما قلنا مش بالاتفاق نفسه ولكن انا بعتقد في خمس احداث بهالفتره هي هال100 سنه كان لها وعي اهم واكبر بكثير من سايس بيكو على المنطقه وعد بلفور ونشوء اسرائيل وما تنسوا نشوء اسرائيل ادت الى نشوء قوميات حاده بالمنطقه حواليها وادت الى حكم عسكر وديكتاتوري من بعدها كرده فعل انه صوت المعركة يعلو على كل شيء وانه بدنا نضحي بكل شيء كرمال مواجهة مع اسرائيل، هذا كان له أهمية كبيرة. ثاني شيء والأهم هي عدم قدرة كل هالبلدان المستقلة انها تعمل دول. يعني واحد المفكرين الفرنسيين بيقول عم نشوف اليوم نحن سي لا ديكولونيزاسيون راتي، يعني فشل خروج الانتداب والاستعمار لأنه من ليبيا لسوريا للعراق لكل هيدي الدول ما قدرت تعمل دول كانت دول ممسوكة بقوة باسم عقائد معينة صحيح وحدت هالدول ولكن قمعت شعوب وأقليات هذا موضوع كتير مهم نحن عم نطلع على على المستقبل الثورة الخمينية وبروز التوسع الإيراني والمواجهة العربية السنية لقلو شغلة كتير كثير مهمة كان كمان لوقع الربيع العربي 
واخيرا الجهاد المعولم هو خمس او ست خمس امور بعتقد كان لهم اهميه على تاريخ ال سنه الماضيه بجوز اكثر من سايس بيكو يلي هو بس عمل خارطه بنهايه الامر بالنسبه للبنان وسايس بيكو حكي الرئيس جميل وبحب كمان كرر هالشيء لبنان عنده خصوصيه لو ولو بحدود جبل لبنان حدود الاماره خصوصيه ذات بالحكم الذاتي وجغرافيا معينه وخاصه بالتعايش بين الطوائف خلال كل عهد الاماره عمرها 800 سنه يعني ترسخت قانونا محليا ودوليا بالمتصرفيه يلي اعطتنا افانتاج كثير مهم بالستيت بيلدينغ بلبنان اعطتنا 60 سنه مع متصرف مسيحي محايد بين الطوائف وهيدي سمه من سمات برأي الدولة المركزية بلبنان ما لازم ننساها واعطتنا انتخابات اعطتنا مجلس متصرف متصرفية بالمناصفة مع انه المسيحيين كانوا 75% من سكان المتصرفية وكان في اعتراف اعتراف دولي واعتراف من السلطنة العثمانية بهالذاتية وبهالشبه الدولة اللي نشأت المتصرفية واللي عطت لبنان ستين سنة تقدم عن الولايات العثمانية من بعد سايس بيكو ومشان هيك بأول جزء من 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 لبنان من تاريخ الدولة اللبنانية كنا متقدمين من وراء ستين سنة خبرة بإنشاء الدولة والقضاء والجندرما والانتخابات وقت المتصرفية وهذا كان شيء مهم جدا للبنان. آه بالاتفاق دائما انا بفصل بين الاتفاق والتنفيذ. بسايس بيكو بدنا نعرف انه الاتفاق صار بين دولتين بس التنفيذ ضمن كل منطقه تاثير صار بمحل فرنسي ومحل انجليزي. وكان عندهم قدره هائله على التنفيذ. وهذا فرق كبير بين اليوم والامس. يعني الضامن الدولي كان عنده قدره على التنفيذ. اليوم صحيح بيقولوا لك انه الاورد الانترناسيونال ما بده يغير الحدود، ايه بس ما عنده القوه لفرض احترام الحدود، وهي شغله اساسيه خاصة لنا بلبنان، بس نحكي عن سوريا انه مين عنده القدره هلا يرجع ضمن الحدود السوريه يردنا على ما كنا قبل، وشو راح يكون بهالفتره؟ صحيح اذا ما اعترف فيه بشكل رسمي، ولكن ما حدا لا عنده القدرة ولا عنده النية انه يرجع يفرض بالقوة اذا ما السوريين نفسهم ارادوا ان يتجمعوا في هنالك وضع رح يظل قائم وله كثير تأثير على لبنان مثل ما رح نحكي بعدين. هالتنفيذ كان ظرف تاريخي للمسيحية وللموارئ بلبنان لانه كانوا الفرنسيين عندهم قدرة وكان عندي عندهم موقع مهم مع الفرنسيين قدروا حققوا لبنان التاريخي اللي اعتبروه هن هذا هو لبنان فخر الدين ولبنان آه الامير الشهابي الكبير. من هالتنفيذ هيدا آه حتى الحدود تبع لبنان طبعا ما كانت سايس بيكو وتغيرت الخارطه اللي راحت على على مؤتمر فرساي اكثر من مره حتى عندما اعلن جورو آه اعلان لبنان الكبير اجى تليجرام من ميليران قال له زدتوا هذا عن ما نحن متفقين عليه وقال له لاسباب لا العلاقه بالمونوبول تبع بورت بيروت يعني ضم طرابلس والسهل عكار وله علاقه بالصراع مع الانجليز مثل ما حكي اليوم جيمس على الغداء كانوا كثير ما كان بدهم جزء يلي بعد الليطاني لانه اول خرائط للبنان كانت موقفه على الليطاني مش على خرائطه الحاليه لحتى هالجزء ما يطالبوا فيه الحركه الصهيونيه ويروح على ينضم لفلسطين يعني صار في على طول هذه الاعتبارات يلي اثرت كمان على حدود لبنان الكبير. هلا هالتركيبة للبنان الكبير خلقت له عديد من الاشكالات. اولا بعلاقته المتشنجة يعني ضم الاغطية الاربعة مع سوريا من اول يوم. من اول يوم يعني المجلس الوطني السوري اعترف بالخصوصية اللبنانية ولكن وبالاستقلال اللبناني ولكن ضمن حدود المتصرفية. وبعثوا تليجرام سنة ادار 1920 وقالوا كمان حطوا شرط اخر نضحك اليوم وقت نسمعه هن اصروا على ان يكون هذا لبنان اللي عنده حافظ على خصوصيته انه ما يكون تحت تاثير اي قوه خارجيه يعني كانوا ضد تدخل الفرنسيين بلبنان يعني نوع من حياد لبنان اللي كانوا طلبوا لنا فيه بالتاريخ اول ناس 
اخواننا السوريين بهذاك الوقت بالنسبه ل ثاني شيء اللي هو كان كثير مهم ما تنبهوا اللي فكروا واسسوا لبنان الكبير للموضوع الديموغرافي يعني كانوا المسيحيين 75% من سكان لبنان الكبير صار من سكان المتصرفية صاروا 52% سنة 1920 شغلة تانية ما تنبهوا لأنه ضم الأقضية الأربعة تفرض سياسة إنمائية تفرض استيعاب سياسي ما انحسب له حساب وإلى حد كتير كبير سنة 91 لليوم الديناميك السياسي اللبنانية فيني أوصفها أنه هي ردة فعل تأسيس لبنان الكبير بعودة شعوب الأقضية الأربعة إلى اللعبة السياسية الداخلية خاصة بجزء القوى السياسية الشيعية يعني بعد تقريبا 70-80 سنة لهالقوة هيدي رجعت صار إلى وزنية اللي هي أكثر شيء هلا عم بتأثر على مجريات الأمور داخل لبنان وحوالى لبنان أو من المؤثرين الكبار هي هذه العودة لأجزاء من الأقضية الأربعة إلى اللعبة السياسية المركزية ورابع وحدة هي نأزة سميها نأزة العروبيين من لبنان الكبير هلأ اليوم بسرعة كمان لألتزم بالوقت لبنان بعده ماشي لهلأ بسياء التدبير يلي انحكم فيه بالوجود السوري 15 سنة راح الراس يلي كانوا السوريين حاكمينه ولكن التركيبة بعدها وهذا الصراع مع أو حول للمحافظة عليها أو لتغييرها هو عنوان صراع آخر عشر سنين ميزاتها الكبيرة هي ثلاثة أولا سميها الإكسبسيون تبع حزب الله أنا كنت بالحكومة سنة 91 يلي بلشت تنفذ اتفاق الطائف ونقال من السوريين ومن الفرنسيين ومن الأمريكان حتى نقلنا بشكل مباشر حتى ما أحكي على الباقي انه موضوع حزب الله على جنب، هيدا بسياق الصراع الاقليمي ما له كثير علاقه باتفاق الطائف، ما تربطوا لانه يعني نحن كنا من الطرف السياسي اللي عم بيرتو عم بيقول لازم لم سلاح كل الافرقاء المسلحين برات الشرعيه، نعملت هالاكسبسيون، دونك هي شغله كثير مهمه جدا انه نتذكرها، مشان هيك ما حدا يجي يحاسب اللبنانيين نفسهم لحالهم انه انتم مسؤولين بس عن موضوع حزب الله مش مزبوط وهذا شيء غير دقيق وغير عادل لانه هذا كان في توافق اقليمي ودولي حده. الشيء الثاني اللي صار صار رجع لبنان شوي على نظام الملل يعني الطوائف معترف فيها الوجود السوري يتعاطى مع كل واحد منهم وهذا مستمر اليوم وكانوا المسيحيين براته. اللي عم بيصير اليوم حزب الله عم بيوسع استثنائيته باتجاه سوريا بعد بعد الحرب السوريه وباتجاه الحكم الداخلي بلبنان بعد الخروج السوري نظام الـ 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 هالاتحاد الطوائفي عم يستمر واتفاق الدوحه نوعا ما كرسوا وقت عطى حق الفيتو وفي هنالك عوده للمسيحيين الاستقرار الحالي لبنان مستقر دائما بنسال انه عمل عادي اول واحد ينفجر ما انفجر لانه عمل اربع خمس اشياء مناح لبنان عمل مشاركه بالحكومه السلميه عمل نوع من اتفاق غير مكتوب بين السني وبين المستقبل وحزب الله انه طالما السلاح غير شرعي موجود حزب الله لا يكون عنده الارجحيه بالحكومه بتكون الارجحيه عند تيار المستقبل وعندما حاول حزب الله بحكومه المئاتي خلق مشكلة كبيرة وصار في التفجيرات اللي شفناها بالضاحية وشفناها على السفارة الإيرانية واللي وقفت فجأة بالحكومة السلمية في اتفاق آخر صار ولو غير مكتوب أنه نحن مختلفين على سوريا تعوا ما نتقاتل لبنان روح نتقاتل بسوريا وهذا اقتراح علنا عمله سيد حسن نصر الله وهذه كلها كانت أو العلاقة بالاستقرار والأهم أنه الارك اوف كرايسيس انتقل الجرافيتي اوف ذا كونفليكت من الصراع العربي الاسرائيلي للصراع على سوريا والعراق لكل هالاسباب عندنا نحن استقرار بلبنان ماذا ارى اليوم ارى بلبنان عندي نوع حتى هين كمان وعلى اخواننا الاوروبيين الموجودين معنا ارى نوع من لبنانين يعني نوع من جيش ومقاومه وشعب ومقاومه عندنا لبنان اللي بنعرفه هو نوع مثل مثل اليوروبيين يونيون طوائف عم تسعى لتتوحد بعد ما اخذت حريتها ومش بس طوائف طبعا لانه شفنا هلا بانتخابات البلديه في عنا حركات مدنيه كثير قويه اخذت مثلا ببعض المناطق 50 و60% من التصويت ولكن بعدنا هلا لنهين حتى ما نفوت بالتفاصيل 
في هنالك هذا اللبنان يلي عم بجرب يتكون وياخد اتجاه النظام اللي بده يمشي فيه وهذا له كثير عثرات مضروب بسرطان الفساد يلي ممكن يقتله ويكون له تاثير كبير جدا على مستقبل لبنان اذا هالمجموعه يلي بدها تحافظ على لبنان مثل ما كان يعني بلد التعايش وبلد سلام وبلد حوار ما عرفت تنتج دوله غير فاسده هذا المشروع لن ينجح وفي الى حد محل ثاني هذا الاستثناء تبع حزب الله اللي هو موجود ضمن التركيبه اللبنانيه ولكن كبارتنر مهم ولكن بعد غير اساسي ولما حاول ما نجح ولكن عنده استقلاليه اخذها ال 91 ولكن مثل ما قلت وسع جدا باتجاه سوريا فاليوم نحن عندنا جيه سوريا والعراق والاردن صار عندنا بلبنان يعني حالتين حاله الدوله اللي بنعرفها عاديه وحاله اخرى إلى هي قوة فعلا إقليمية موجودة بلبنان وتتعاطى مع لبنان ومستقبل لبنان لح يكون مين لح يكون أقوى هالسوفت باور تبع لبنان يلي منعرفه عبر التاريخ أو الهارد باور يلي حزب الله يؤمن فيه من نتيجة صراعه مع إسرائيل والصراعات اللي عم نشوفها بالمنطقة مستقبل لبنان لح يكون هو بعلاقة ديالكتيكية بين هال هالفريقين وشكرا Okay. Um, is that better? Um, and to thank the Conrad Adenauer as well for hosting this very stimulating conversation and discussion on the Sykes-Picot uh, agreement. I'm going to take a, maybe I don't know if it's a slightly different tack, but um, it's often said that the original sin for many of the Middle Eastern region's troubles lies with the Sykes-Picot Agreement of 1916. And primarily, the reason cited is that it created states with artificial borders that did not take into account ethnic, sectarian, religious, or tribal boundaries. And so then this becomes the reason why uh, states are considered to be unstable or volatile, and uh, everybody then just blames that, um, or puts the blame on, on, on that for uh, as, as the cause of this. I'm going to argue otherwise. I'm going to argue that the reason for this instability is not necessarily because um, these states were created with an ethnic or sectarian or religious or tribal mixture. We, there are plenty of examples in the region and outside of states that were created like this. I would argue that, for example, take a look at Jordan. Jordan is a perfect example of what came out of the Sykes-Picot Agreement and the divisions. Yet, Today, if you look at Jordan, if you look at how Jordanians feel about their, their country, how they, uh, and that's not to say they didn't go through a, a, a turbulent period of their own, but they feel very Jordanian. And it, it works as a country. So why does it work in Jordan and it doesn't work, for example, in Syria or, or in Lebanon? Um, so my answer to this is that the real reason, the real problem for this volatility and instability lies more with the fact that there has been in Syria, and I'm going to focus on Syria primarily here, there has been a persistent policy by successive Syrian regimes from the independence right until the present to suppress the emergence of a strong national identity. It's about national identity. The fact that a Syrian national identity, what makes a Syrian be a Syrian, feel a Syrian, has never really had the chance to develop and to emerge and to grow. And so this um, suppression of a strong national identity through the alienation of the vast majority of the Syrian people, and for many decades this has happened, and they've been alienated from political, symbolic, intellectual, and the cultural institutions of their country. For me, that is the real cause why this instability and volatility um, exists. And you may see parallels with other countries. You may see parallels in Lebanon. You may see parallels in other parts of the Middle East as well. Now. And instead of this uh, national identity being promoted, what was and has been promoted instead is this concept of a supra-Syrian identity. And the supra, in fact, not just one supra-Syrian identity, but supra-Syrian identities, it's a plural. And these uh, supra-identities uh, take the uh, nature of either sectarian, Sunni Shiite, or inherently ethnic, Arab, Kurdish, or even supra-political ideological ones like that of the one-party state system of the Ba'ath. 
And for me, these super identities, essentially, what they've done is they've bestowed preferential position on those within Syrian society who share the principal characteristics of whatever identity, or super identity in this case, is being promoted over the core national identity that should have been there. So, um, whether you're an Arab or you're a Baathist or whatever it is, the super identity then gives you a clear advantage not only in delineating the country's political system, but also its social and cultural choices and the manner in which it then is able to interact with the rest of the world. That's the real core of the problem. That's where our challenge lies. And because of this a distorted representation that really fails to reflect the realities on the ground, this ultimately ends up in destroying the trust and understanding amongst the citizens. It weakens the country's ability to defend itself against possible outbreaks of civil strife and ultimately, in my opinion, led to the disintegration of Syria and the, and, and the crisis we see today. And, and just to really kind of push this point home, I mean, every Syrian knows this and anyone who has visited Syria at any time in the last sort of 30, 40 years recognizes as you come to Syria, you are greeted by the statement, welcome to Surya Assad. Surya Assad. So Syria is Assad. And Assad is Syria. So if I want to identify if as a Syrian, I want to consider my identity, I cannot separate it from the supra identity of Al Assad. And it is that that really has destroyed our country, and not the idea that this was a country created out of uh, different ethnicities and, and different uh, uh, sects and different religions. So, moving on, looking to the future here, because that was the other part or aspect of our, uh, um, uh, that was the other aspect or other part of our, of our uh, brief here. Um, in my opinion, if we are, if, if a state like Syria is going to survive, then it really requires Syrians to once again make it a priority to establish and enhance a strong sense of a Syrian national identity and do away with these super identities. Um, and only there can we then start to work our way towards some process of reconciliation and stability. But in order for this to happen, you're going to have to begin by reforming the existing political, administrative, legal and economic institutions of the country who have been unable in the past 40, 50 years till now to play an effective role in doing so. And in order for that to happen, you're going to need very deep political reform. And for, some, for many of us in Syria, we see the current crisis and the current conflict as an effort to try and bring about this. Now, whether it's gone the, the way it should have, we, we, we could have a lot of discussions about what should have been done and what could have been done and what should be done in the future. But at the end of the day, there can be no way out of this. There can be, I, I do not believe that there can be a stable Syria, a viable Syria, without reconsidering, reintroducing a national identity and not a super identity that is essentially going to continue this agony on. In conclusion, um, I want to conclude by reading you a brief quote from a dissident Syrian writer uh, and a prominent opposition figure by the name of Yasin Hassani, because to me this is really important. He wrote, he wrote this, he, he prophetically predicted in 2006, and I'm going to read you what he wrote. He said that unless political and institutional reform occurred, leading to a transition based around a Syrian national identity, which he defined at the time as Syrianism, the eruption of civil strife and national division leading to possibly decades of instability is the likely outcome. He wrote this in 2006. And today, this warning holds all Syrians and beyond Syria. I think it affects regional countries, it affects the neighboring countries, and it's affecting Europe as well and the rest of the world. His warning now haunts all Syrians because we did not heed it then, and now we are having to deal with a maelstrom. It's so right to predict it. Finally, it should be noted that this sense of national identity, and here I'm going to rely on something you once told me, Stephen, thank you. It is, even when unconsolidated and often uncontested, 
it has proven strong among Syrians. And that gave me hope when um, we started to sort of attempt to deal with this issue, that there is hope for us. And perhaps with the exception of, I just want you to bear in mind that, perhaps with the exception of the Kurds, currently all sides of the conflict, all sides, regime, opposition, um, and I'm not counting Daesh in this for obvious reasons, all sides in the conflict maintain <coughs> that they want a unified Syria. And this flies in the face of the narrative echoed in certain uh, Western corridors of power that somehow Syrians, the solution to Syria is to partition it or to change the map in, in some other form. Thank you. Thank you. Uh, very um, insightful, very moving. Um, and let me turn the floor to Andrew Thinker. Thank you, Paul. Can everyone hear me? Um, first of all, I'd like to thank uh, Sheikh Amin uh, uh, and, uh, and Sam Vanessa for, uh, for organizing uh, everything today uh, at this conference. Uh, uh, it's a real pleasure to be here. Um, just to start out from the beginning, uh, like my colleague Stephen Heidemann, uh, I think the only other American in the room, uh, I only speak uh, for myself. Uh, I do not speak for uh, any government, uh, including my own. Uh, it, my comments uh, today, and, and I'm not a historian either, uh, the, my comments today are based on um, my experiences of uh, seven or eight years of living with you here in uh, Lebanon and Syria, uh, more often in Syria than in Lebanon, but I, I had, a, I had the, the, the fortune uh, to be able to spend a lot of time uh, and, uh, and working with you and, and, uh, and in the course of my work uh, addressing uh, some of your uh, most recent political and economic problems. Sam asked me to address uh, five different questions and in a very American way, I'm just going to go right down the line and, and address them. Uh, it's always easier, easiest to go last after such great presentations. Um, so um, I, without further ado, first question Sam had us look at is, uh, what if any of Syria and Lebanon's strengths and weaknesses can be tied back to Sykes-Picot? Well, to me, and I think James has outlined this and some others, Sykes-Picot itself didn't draw up boundaries of, uh, of Lebanon and Syria. It was a um, sort of sphere of influence agreement between two then-colonial powers uh, that had very specific interests uh, at the time, which had been uh, very uh, eloquent, eloquently explained in earlier sessions. Um, if we look at uh, uh, you know, the situation, I think it more comes down to French state building and the, the struggle of France to come up with workable solutions both in Lebanon and Syria, the greater Lebanon and, and, and Syria. In the case of Lebanon, I think generally, of course, and this is no secret to you, the sectarian balance uh, on which the uh, greater Lebanon was formed was not ultimately sustainable, and uh, Roger went into this a little bit earlier. Um, you know, the sectarian balance formed on the census of 1932 um, was an awfully slim majority, 51%, uh, I believe, to base power sharing in the 1943 National Pact. Uh, that being said, um, and this gets a little bit in terms of 2020 historical hindsight, I've heard speculation over the years that if the uh, Muslim of Lebanon was just Lebanon, if that, if that had been the basis for it, that a lot of the problems in the country would have been avoided. I'm not really sure that we can, you know, we, we can say that. There, um, perhaps some things would have been a little bit easier, um, but uh, in many ways, the Lebanon of today would not, would not be the country, the wonderful country that it is, without the areas uh, which were outside the Muslim in Syria, I think uh, the whole situation was more troubling from the start. When I first came to Lebanon and Syria in the year uh, 1999, 2000, Syria was held up uh, as, the, as the, the stable entity, and, and Lebanon much less so. Um, but much more instability in Syria and Lebanon occurred during the Mandate era, and we, don't, you know, we have to remember that, both in terms of the divisions of Syria and separate sub-states, uh, as well as the pretty bad confrontations with the mandate authorities, including the dramatic shelling of the, um, of the parliament building. But to be fair, throwing off the colonial yoke uh, with independence uh, in Syria did not bring about stability. Um, Syria was, after independence, uh, arguably one of the world's, if not the most unstable country, uh, with many coup d'etats, and for three years uh, its country ceased to exist as the northern province of the United Arab Republic. Of course, with the coming to power uh, of the Ba'ath Party in 1963, 
uh, and Hafez al-Assad in 1970, this brought some more, quote, stability to Syria. But a closer look indicates that the stability uh, that, was, that, the, that the Assad's implemented in Syria was paper thin, and also, I think, appeared much thicker uh, because it was juxtaposed with the, uh, the chaos of the, of the Lebanese Civil War. Uh, in fact, looking at that instability uh, in Syria, I think we should not discount the role of the first uprising under the Assad's between 1979 and 1982, um, which culminated in the Hama massacre. Uh, and, and that brought about, in many ways, the huge demographic and political conditions that led to the country's worst uprising, which, which is going through uh, at the moment. Uh, when Assad, in particular, used the Hama massacre and the incident to arrest nearly all of his political opponents, not just members of the Ikhwan Muslimin, but also uh, leftists and Arab nationalists as well, uh, he uh, uh, essentially placed the country on lockdown uh, for about 10 years. And in Syria, there was the Middle Eastern equivalent of the San Francisco earthquake effect, a huge spike in birth rates over a decade. Syrians stayed home. Uh, had many children, and in the 10 years following the Hama massacre, Syria was among the 20 fastest growing populations on the planet. Um, now, what I thought was very interesting in terms of looking at governance, and, and I had some experience uh, around the Assad regime for a time, is that actually the regime, and it, which, which, which included many reformers, they knew of these problems. They were very well documented, whether they were uh, from the different ministries, particularly planning ministry, economic ministry, but also uh, Asma al-Assad's charities in Syria. Uh, all of them outlined this huge spike in birth rates, the real concern uh, about those that were moving to urban areas as a result of the drought. Uh, what I thought was particularly interesting um, was that nothing seemed to create the necessity for actual reforms, right? That actually at the core of governance in Syria was denial. It wasn't changing, it was denying basic realities that ultimately came to undermine the state um, and, uh, and have, have uprooted Assad's rule over about two-thirds of Syrian territory. Second question that Sam asked me to address was, uh, was the Lebanese civil war a lagging negative result of Sykes-Picot, uh, or was it a result of the Lebanese resilience against mayhem? Well, I think Lebanon, uh, like a lot of countries, suffered and benefited from, song, from strong sectarian communities. Um, it suffered in terms of the distinct identities that were often uh, the dividing lines during the Civil War. And as a Westerner, those dividing lines, uh, to me, when I came to Syria, were certainly still there. But it also benefited from these uh, individual communities in the fact that it kept health, education, and basic services and security going for 15 years of the Civil War. Um, if you look at the same thing in terms of the Syrian war uh, being the result of Sykes-Picot, um, it's... Uh, uh, it, it, it's a little bit of a different picture. I think the Ba'ath Party and the Assad regime uh, ultimately undermined communal identity uh, in favor of the minority-based regime that we have there now. Um, that was a strength for a time, and Amr, I think, very eloquently talked about this. Um, but uh, as communal identity was uh, eroded, uh, so uh, were these communities' responses to the mayhem of the Syrian civil war. And I think that probably goes a long way to explaining why what's going on over in Syria looks a hell of a lot more chaotic than what went on during, here during the Lebanese Civil War. And that's a, that's a real shame. Third question, uh, is the current Syrian crisis an indication that the French approach from Sykes-Picot onward planted the seeds of discord? Or is it proof that the French attempt at partitioning and federalizing Syria was the sound course that was not followed? Okay, so, you know, as a Westerner sitting in Lebanon at a conference like this, uh, you can get in real trouble answering this question, honestly. So, um, I'll take a stab at it, though. In my opinion, a federalized, decentralized Syria probably would have avoided some aspects of the Syrian civil war. But the influence of Arab, the Arab nationalist movement, and later Nasserism in the Ba'ath movement, uh, which Roger also spoke about and Omar did as well, was inevitably made Syria inevitably the battleground for what all of these three movements regarded as the future of the region. I think that shouldn't be discounted, right? All of this was going on for a reason. Uh, and also in terms of the confrontation, the, the, uh, the confrontation with Israel, how that was used to justify a really horrific form of government uh, that has not led Syria in a positive direction. Um, last but not least, what are the prospects of survival of the nation states of Lebanon and Syria today 
um, and have the nation have the notion of nation states lost their relevance. Uh, no, they haven't. I think nation states are more important than ever before. The world yearns for them. The problem, of course, is that many of them are breaking down. The lines of Sykes-Picot, rather, the lines that were drawn by the colonial powers, um, uh, along with you and your families, um, have stood the test of time. A hundred years is nothing to sneeze in, right? It's, it's quite, um, it's, it's quite impressive. I think instead, and um, a number of presentations have got down to this earlier, it really comes down to governance, better governance. And it's easy to say, right, you know, there shouldn't be corruption or there should be free and fair elections and so on. But to me, what's more interesting and the, the question I still can't answer, and I hope you can help me answer, is what creates the necessity to produce accountable government? I think we need to look at what is the, we need to find a, the, a political basis in which people trust each other and are able to work together uh, towards uh, a common goal. And I think uh, this involves not just free and fair elections, but gets down to a little bit what Roger was talking about in terms of a sheriff, right? You have to have security and, uh, and accountable forms of government at the same time. It's not easy. Um, the question is, does the creation of this government, go governance, better governance, require the federalization or decentralization of Syria? I think it does. But ultimately, that is up to Syrians to decide, right? And this is where I think we, some of the commentary here today gets it a little bit in reverse. I think I look at it quite differently from an American perspective and a Western perspective. Ladies and gentlemen, power is not something that someone gives you. You have to organize and take it. And when you take it, I think with that, you can develop structures which you will find easier for the international community to plug into, the nation state system to plug into. There's a lot of work to be done, but there are a lot of people who are very interested in this. Um, and I know that in terms of, uh, as we look at the end of an American administration that I think has been very controversial, uh, particularly concerning its Syria policy, I think there are, there are going to be, hopefully, a lot of new individuals in the next administration, uh, whether it is a Democratic or Republican uh, uh, party dominating the scene, that will be very interested in what you have to say. Thanks very much. Presentations uh, before turning to the audience, uh, I want to pose one question to our panelists, uh, looking into the future, particularly of of Syria. Obviously, we've seen similarities, we've seen differences between the Syrian and Lebanese experience. Uh, my colleague, I think Hassan Naimi, in the earlier session, said that we're all going, we're all going to end up in some kind of time. <laughs> uh, my question to you, Amr and maybe uh, you know, how do you see a resolution? Uh, Syria, what elements might be similar to Lebanon, but what elements, as Andrew indicated, are quite different in the Syrian national experience? What, what can be learned from these two experiences? I mean, so one of the complications that um, people, when, when you're looking at a question like this, is that in the case of Syria, it's no, it's no longer contained inside Syria. This is no longer yeah, so a microphone. This is not a... The mic is not functioning. Oh, is it not? Is it? Okay, there we go. Sorry, I just need to close No, so I'm saying that when you're dealing with Syria, um, it's not only just an, an internal issue. It's not a case of, oh, well, why can't Syrians just get together and, and sort it out between them? It's now a regional issue. You have regional actors. You have the Iranians. You have the Saudis. You have the Qataris. You have the Turks. So all of these actors have to also get on board. So a, a bias just between the various sort of uh, Syrian factions is not going to do it, it's not going to cut it. Similarly, um, I think in, in terms of the challenges, much of what we see now inside Syria happening is also reflecting a, a, a series of regional challenges. So uh, the, the problem is I think become bigger than just simply Syria and the solutions are going to be much more complex. And for that reason, I cannot give you a, 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 a good prognosis. I think we're looking at a long term, I think we're looking at 10 years uh, of ongoing conflict. Um, you'll get peaks and troughs, you'll get periods of high intensity, but let's say for the next two, three years, I think we're going to continue to see a, a, a high level of, of, of conflict. I don't see anything coming down. I agree with Chris Hammer. If I take the, the Lebanon experience with Taif, Taif occurred uh, after the big problems within the Christian community. 
where they were really fighting internally and there was a very big need to stop that war and which made political compromise possible. Before that, we had waited 15 years of uh, essentially uh, every camp in this position. This is what I think is going to happen in Syria. I see that there is going to be, given a lot of the complexities of Russian, Turkish, Saudi, Qatari, I think there will be a stabilization of fragmentation as a first step. Then when even big events happen internally that makes uh, the solution possible, it may go through as the case of the Christian intra-fighting in Lebanon. And later on, what was also the case of Lebanon had tremendous uh, impact of the, impl of the implementation of the Taif agreement and the problems we're living today is that when Saddam invited Kuwait and Syria joined the international coalition, Syria was given a free hand in Lebanon and we got the Taif agreement implementation according to Syrian interests, not according to the original equilibrium of the accord itself. So my answer is probably I see in Syria a stabilization of the fragmentation as the first stage. Then we have to wait for either regional events or local events to go to a more permanent solution. So I, I, who's going to play the Syria role? Uh, they, will, they, will, they, will, they will, I think when they're wary of force, for the Lebanese to become wary of force, it took 15 years. And even now, we're very careful about not destroying the state. We're very careful about compromise, including Hezbollah and the rest. And we, live, we reach the brink and then we make an agreement. I think we learned from the civil war. Fats are from the Civic Influence Hub. I understood from your discussion that we have three factors that are destabilizing the model of Lebanon. The other side of Lebanon, the armed parties, the corruption and the refugees. Do you believe, this is a straightforward question, do you believe, and you talked about the San Francisco earthquake, do you believe in the next three years Lebanon will not get another earthquake? نظام <تصفيق> اقليمي قبل نظام الدولة الجديد يقول يقول انه الدكتور كيسنجر يقول انه هالمرة النظام الاقليمي هو اللي بده يقود لنظام دولي حتى بيقول انه بجوز ما يكون في نظام دولي بالمستقبل بده يكون في عدة انظمة اقليمية وبهالمجال هيدا بيحددوا اربع عناصر تقريبا هي الحاجة الى هالنظام بده يقوم بالمصالحة تأمين الشراكة احترام الحدود الموجودة وعدم التدخل في شؤون الدول وهينا بالضبط الشيء اللي ورد بالمقال اللي كتبه وزير الخارجية الإيراني ب 24 أدار في نيويورك تايمز رسالة إلى الشعب الأمريكي وبيقول فيها أنه أنه هيدي ممكن تكون يعني الزور الأساسية للنظام الأقليم الجديد بقى بدي أسأل إذا كان حقيقة نحن رايحين صوت نظام إقليمي جديد بحل محل إذا اعتبرنا ساكس بيكون كان نظام إقليمي شكرا 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 أنا عندي سؤال للأستاذ عمر العظم استمعت بإندهاش لتوصيفه إنه بالأردن عندهم هوية وطنية بلبنان وبسوريا لا أنا بدي أستشهد بس باستقصاء عمله باحث شكلي التلحة بفترة تعرفه هو بسادات الانستيتوت عملوا بولز على كل الدول العربية لقوا انه بعد الاحداث يعني مش هي في الستة بعطاش شو هيدا اقوى شعور بالانتماء الوطني والهوية هو عند اللبنانيين فانا مستغرب استنتاجه انه اللبنانيين ما عندهم هاي الشعور بالانتماء I was 
السؤال الشيء الثاني اللي استشهد فيه انه السوري ما عنده انتماء كمان بالهويه لانه كان يقرا اعلانات انه سوريا الاسد اكيد هيدا يعني انتفاضة ضد نظام ضد نظام مستبد وليس اعتراضا على لانه الشعار سوريا الاسد صادر السوريه صادر الهويه السوريه واعلن هويه شخصيه لشخص لمستبد فكمان السوري اللي يعني بيكون عنده اعتراض على هالشعار مش معناه ما عنده شعور وطني سوري بس بالنسبه للبنان سوري انا سجلت اللي عم نسمعه هو هيك هيك عن لبنان انه اللبنانيين مختلفين عن الاردنيين ال 100 سنه بالاردن عملت هويه اردنيه وانت لبنانيين لا انا بقول انه لا كل الاحداث بتبرر انه عندهم هويه وطنيه شكرا 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 لو بتوقف جهاد عم ينطلب منك انك توقف دائما واقف جهاد ملاحظة سريعة حتى ما يعني ناخذ كثير عم بسمع المناقشات خصوصا بهيدي الجلسة السؤال اللي بدعي للتفكير فيه المحاضرين والجمهور وتحديدا الان مختبر الازمه السوريه الديناميكيه العلاقه بين انهيار الحدود الخارجيه وانهيار يعني المثل اللبناني رغم التدخلات الدولية بالبداية بال 75 في قوتين كبار داخليات كما كان يقال في تلك الفترة الكتائب وحلفائها وبالمقابل الفلسطينيين كقوة داخلية أخذوا قرار انهيار الحدود الداخلية إذا بجوز تعبيري بالحالة السورية بالحقيقة بدأت الثورة والزمن اللي هي فيه ثورة شبابية إلى آخره إلى آخره كانت الحدود الداخلية ممسوكة بسوريا إلى حين من وجهة نظري اتخذ القرار العسكرة اللي هو خلينا نبسطه نعمل له نعمل له تبسيط فتح الحدود التركية وفتح الحدود الأردنية هذا هيدي العسكرة اللي سمحت بوضع جديد ما تحول إلى انهيار كامل بال فالتجربة اللبنانية كانت داخلية الانهيارات الأولى 13 نيسان إلى آخره إلى آخره بالحالة السورية ولذلك لذلك أنا بعتقد القرار الدولي والإقليمي باختصار بالتطور بتصور طويل الأمد لتحضير توزيع جديد للنفوذ داخل سوريا أيا تكن صيغتها بيبدا من القرار الخارجي باقفال الحدود شكرا جميل. شكرا اخر ملاحظه لحسن ميني بعتذر ما في وقت لكل المداخلات اقول ملاحظه سريعه انه مساله الطائف الطائف اللي بده يتكرر هي جو معنا اللي اتهمتك فيها انا هي جيران <تصفيق> نعم. جيران ولكن خليني ضم صوتي بي ربما بلهجه مختلفه شوي بس لصوت الدكتوره فياض بخصوص لا لعمر موجه لك لعمر بخصوص الهويه السوريه من ادبيات الدوله الاسلاميه الداخليه في وضوح بانه سوريا اليوم سوريا اللي هي تحت الاحتلال تحت سيطره الدوله الاسلاميه هي تحت احتلال من الدوله الاسلاميه باعتراف هن نتيجة وجود هوية سورية ما عم بيقدر يتجاوزه نتيجة وجود هوية سورية ما عم بيقدر يتجاوزه عم بيلوموا البعث هن بيلوموا البعث وبيلوموا غير البعث ولكن كلام بتكرار على أنه السوريين يعني أهل الشام كما هن بيسموهم انتماءهم الوطني أصعب من أنهم يقدروا يحطموه بدي تعليقك عنه اوكي خلينا ناخذ ملاحظات البانل نبلش بعامر بس باختصار اوكي انا رح احاول رح جاوب هالمره بالعربي لانه الاسئله اجت بالعربي ورح ركز بس على موضوع الهويه السوريه سو اي وونت انسر ذا اذر كويستشنز 
هلا اول شيء ما بعرف ليش نفهم انه انا عم بذكر كنت لبنان انا ما جبت سيره لبنان ولا كان قصدي يعني انا بحكي تحديدا كنت على سوريا فاذا نفهم انه انا دخلت لبنان بالموضوع كهويه هذا ما 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 كان القصد ابدا شلنا من المحكمه شلنا من المحكمه اوكي موجود اصلا <تصفيق> ثانيا مفهوم اللي انا اللي عم بحاول كنت اقوله انه بسوريا تحديدا آه تم قمع لمفهوم الهويه السوريه واستبدالها بشكل مستدام بهويات اخرى اعلى وفوق الهويه الوطنيه يعني انت هويتك في عندك هويه وطنيه اكيد في هويه وطنيه يعني بالنهايه كل سوري بيعرف انه هو سوري ولكن دائما عم بنحط او عم بنوضع فوق هذه الهويه الوطنيه هويات اخرى تنافس الهويه الوطنيه وفي الكثير من الاحيان تتغلب على الهويه الوطنيه بقى بصير انت في مثل صراع بولائك وعطيت مثال سوريا الاسد كمثال كيف عندك سوبر ايدنتي هل هويه ما فوق الهويه الوطنيه وكيف هي بالفعل بتصير هي الهويه الاعلى وبترتبط هويتك الوطنية بولائك مثلا لنظام الأسد رغم بالرغم عنك طبعا هلا في ناس بجوز هذا الشيء بناسبها أكيد يعني بالنهاية سوريا بتعرفوا في ناس معه وفي ناس ضد وفي وإلى آخره بس بشكل عام اللي عم حاول كنت أقوله إنه الهوية الوطنية بسوريا عبر عقود لم يسمح لها أن تأخذ مكانة ولذلك وبجوز بلبنان انتم استطعتوا انتم نجحتوا اكثر منا بس بسوريا نحن ما صحت لنا هالفرصه وهذا الشيء كثير اثر سلبيا علينا ومن الاساس الاسباب الاساسيه اللي وصلتنا للمكان اللي احنا فيه وبالنسبه لل حسن بالنسبه لموضوع داعش انت لما بتحكي عن هوي انا انا بحكي لك بس على مناطق العشائر اللي هي ذا مين اريا الكور اريا تبع تبع داعش اللي عم بحكي منبج جرابلس رقة العشائر الهوية العشائرية هي الأساس سوري أنا بعرف أنه بحكي معهم كل يوم الهوية العشائرية هي الأساس هلأ وين هنا بيحطوا حالهم وين رؤساء العشائر حاطين حالهم وين شباب العشائر حاطين هذا كله بيختلف أنا بقول لك أنه معظم رؤساء العشائر قاعدين on the fence حايدين وناطرين يشوفوا وحاليا في كلام انت بتعرف كثير جدي انه بده يصير في تدخل من الطرف الكردي من الشرق الفرات باتجاه جرابلس واوريدي عم نسمع حكي من من العشائر انه هن رح يروحوا يحاربوا مع داعش ضد الكراد ما هي ما عنت هويه وطنيه صارت صارت هويه عشائريه واثنيه شكرا عم So just to, in terms of the earthquake, as much as I understood this question, um, I was specifically referring to the demographic uh, earthquake. Um, Can you explain what that is? Right. So, okay. So uh, in 1989, I believe, I think it was 1989, there was a massive earthquake in San Francisco. Uh, and uh, it shut down public services, collapsed a lot of bridges. So during that period of time, everybody had to stay home. And exactly nine months later, there was a huge spike in birth rates. Right. Now in Syria, what I was trying to explain was after the Hama massacre of 1982, if you look at the statistics, right after that, the country's placed on lockdown. People can't travel without exit permits. You can't import anything, including toilet paper, as I'm often lectured by my Syrian friends. And so everybody stayed home, and everybody had a lot of children for 10 years. Right. And that's the reason why, particularly in these rural areas that Amr was referring to, you, if you look at the videos of the jihadis uh, and the uh, other groups which are battling against the Assad regime and also other members of the opposition, their hair color and their beard color is jet black, no gray hair. Right? Maybe the very senior leadership, but it's very rare. So that's a demographic bomb. Now in the case of Lebanon, I know demography uh, varies according to the different groups inside of Lebanon, but you have a huge problem in that you have all of these Syrian refugees out in the Bekaa and elsewhere who are not doing much because they are sitting there waiting for there to be a settlement in Syria that would allow them to return, which is not going to happen very easily. Right? And we have, to, we have to recognize that. Um, and that can certainly come to affect Lebanon. I think 30% of all Syrian children have been born in the last five years, since the beginning of the uprising. That's an enormous amount. I don't know how you get around that. Second question, very quickly, getting to the regional systems 
yes, absolutely, right? So what, what this, the Obama administration's strategy, what there is of one, and believe me, I don't think there really is a strategy other than to pull back as much as possible, uh, is what they call um, uh, offshore rebalancing or offshore balancing. It means you pull back your forces and your involvement from the region, especially militarily, as much as possible, and you allow the different regional interests to balance each other. Now, of course, the problem is that would have been a better plan to implement had the Arab uprisings not broken out, right, back in the day when President Obama was elected. Now, the problem is that this is not leading to a peaceful rebalancing, but rather a, a regionalized proxy war between Iran, Turkey, the Arab countries, and Israel uh, over uh, what they consider to be their strategic uh, depth and, and territory. And that's a big problem. But that is what's going to shape the region in the future because of the reticence. I can't explain this to you enough. No one in the United States wants to come in and, and do another Iraq, right? Or anything else, for that matter. Really, the, the, the American public is so far out of that mindset, even if there was a massive terrorist attack, God forbid, uh, anywhere, including in the United States, I don't think it would shake them from that. However, I do think there will be um, the next president will probably have to consider more military action of some type, but not like we saw in Iraq, not invading the country, knocking out the regime. Instead, I think it's better to work with regional parties and people in, actually in these countries to build better countries uh, for tomorrow. Thank you, Andrew. Rajin? أنا لحاول يعني أتذكر الأجوبة مع أتذكر الوجوه بعتقد فؤاد حكيت عن الزلازل وسألت إذا بنضمن لبنان أنا فيني أضمن إنه لبنان بيصير دائما بيصير في زلازل ما بالعكس ما بضمن العكس لأنه لبنان بي أنا يعني بقول بنظرية إنه موجود على فوالق جيو استراتيجية عديدة يعني الصراع العربي الإسرائيلي الغرب والشرق هلا الصراع بين إيران والعرب فلبنان راح يضل يهز بس نحن لازم بذات الوقت عندنا القدره عندنا القدره الاستيعابيه الصعوبه الاكثر شيء اللي بخوفني هو الفساد لانه هذا بيقتل امكانيه ان نعمل دوله والمشكل اذا بدي اختصره بكل اللي عم نشوفه اليوم عدم قدره هالدول كلها بعد الاستعمار انها تعمل دول مش هيك وصلنا مطرح ما وصلنا واذا ما قدرنا ناخذ القدره ان نعمل الدول راح نضلنا بهالحاله بالنسبة للموضوع اللي حكي صديقنا إدمو حبيبي أو أنا مع طبعا بدنا نظام إقليمي جديد وأنا بطرح فكرة معاهدة ويستفاليا ما بعتقد اليوم سايس بيكو ما في ثنائيات لازم نحترم حدود الدول ونحترم الدول الإقليمية تحترم عدم التدخل وبندعي بيت المستقبل يتعمقوا بمعاهدة ويستفاليا لأنه برأيي موديل كثير انتريسون كيسنجر نفسه حكي عنها وحتى بلش فيها وقت عمل كتابه جديد الورد اوردر اول شابيتر عن عن ويستفاليا وهيدي شغله مهمه خاصه على هذا قال له قالوا هلا صديقنا الامريكي انه الولايات المتحده ديفنسيف يعني انه اذا بتصير لها الموضوع ما يكون مش موجود بيكون افضل يجب ان نستطيع ان نبادر نوعا ما اقليميا يعني عم بحكي ايران تركيا ايران ما انحكت كفايه اليوم انا بنظري كل اللي عم نشوفه تعسكر الثوره السوريه جهاد كمان بجاوب على سؤالك برايي انه نحن عم نعيش حرب جيوبوليتيه قويه لانه وقت العراق قد ما حكينا عنه سايس بيكو انه عملوه او الاردن العراق بافر زون يعني ديفيد فرومكن بيشرح اكثر بكثير بكتابه بيس تو اند اول بيس العراق واهميته وقت تشرشل فكر فيه هو اللي عمل دبل بافر يعني بين الصحراء السعوديه والشام وانتم بتعرفوا وقت اجى فيصل على الشام ما كان كثير مبسوطين اهل الشام يعني وعندك بافر بين تركيا وايران مشان هيك وقت فرط العراق فاتوا بعضهم الشباب اميديتلي وانا هذا موضوع شرحه بكتابي من سبع ثمان سنين وبلبنان صحيح انه كان في هنالك دايمنشن داخليه بس ما نستقل انه بعد كامب ديفيد اتخذ القرار وقدرت الاردن انه يدفع المشكله الفلسطينيه من ارضه اتخذ القرار انه لبنان ساحه هو بيستمر كساحه صراع واجت منظمه التحرير لعنا يعني اللي هي كانت دايمنشن كمان كثير كبيره ورجعت ارتدت على لبنان وفاتت بالسياسه الداخليه مثل ما هلا عم بيصير يعني كمان يعني يعني اذا بدك 
الاكسبشن يلي حكيتها عن حزب الله هي نوعا ما نوع من انواع استمراريه اتفاق القاهره وقت خلق اكسبشنز للصراع العربي الاسرائيلي بالحلقات الاضعف اللي كان لبنان، لبنان لم يعد الحلقه الاضعف اليوم لعده اسباب. فاذا انا اظن انه دائما هالتداخل بس ما نستقل كمان انه اللي عم تدفع حقه سوريا اليوم والى حد كبير العراق هو الانتشار الايراني ورد الفعل عليه من قبل تركيا والسعوديه يلي والساحات عم تكون سوريا والعراق فلنقدر نحل المشكل بدنا يقتنعوا الايرانيين ويقتنعوا وان شاء الله بيقتنعوا وقت ببلشوا قبل ما يحطوا الاسعار الكبيره اللي عم بيحطوها رح يحطوها اكثر واكثر ليتعبوا مثل ما تعبوا الافريقاء الداخليين بده يصير في مثل معاهده فيستفاليا بتحترم الدول وما بتتدخلوا بحدودهم وهذا شيء طبعا بناسب لبنان ويخلق بهال بهالمثلث اللي انا بوقت لمواقات دعيت ان ننشئ له مجلس تعاون المشرقي سميته سنه ال 91 لانه العراق وسوريا ولبنان بلدان تعدديه لازم تشتغل على تعدديتها وبلدان ثقافيا كثير قويه لازم نشتغل عليها في اوجه شبه لنقدر نخلق شيء يساعدنا نحمي بعضنا من الخارج نحمي الداخل هلا موضوع اتفاق الطائف نفسه إذا كان موديل ممكن بالعراق إيه أظن أظن إلى حد بسوريا ما تنسوا سوريا بلد القومية العربية هلا القومية العربية عندها باد نيم بعد ما ما شافوها إنه مع إذا مثلا صدام حسين ومثلا مثلت العائلة عائلة الأسد بسوريا ولكن التركيبة اللي حكى عنها جوعة بكرة واللي يلي هي كانت إنه إذا ما كان سايس بيكو في مد عروبي ما بعرف بعد شو تقلو شو وزنه بسوريا الهوية الوطنية السورية بتلاقيهم كلهم عم بيعارضوا بعد انه نعمل فيدراليات او كانتونات بعد ما في شيء واضح ما بظن بس انه ممكن بسوريا يطلع هالشيء مع انه الواقع الواقع العسكري وعدم قدرته انه يتفقوا على حل سياسي هلا قد يخلق واقع على الارض ضمن الدولة السورية ياخذهم بالاتجاه نوعا ما شوي غصبا عنه بالنسبة للهوية الوطنية أنا كثير بهمني واللي قالته منى كثير مضبوط بعتقد وهذا شغلة بدعي بدنا نفكر فيها بهال 100 سنة تبع سايس بيكو إذا بناخذ لبنان كمثال عن بلد كان في حرية حرية خيار للناس تبعه شو لقينا صار بآخر 100 سنة؟ لقينا إنه المسيحيين صاروا أكثر عروبة بكثير بكثير من وقت ما بلشنا إنه أنا اليوم بفتخر إني أنا مسيحي ماروني لبناني طبعا عربي انسماء وثقافة وبحس حالي انه هذا مجالي الطبيعي بلغتي وثقافتي ومصالحي هالشيء ما كان بالميت سنة الاطراف الاخرين اللبناني حتى اللي كانوا معارضين لبنان لقينا انه الطرف المسلم بلبنان اذا طلعنا هون صار اكثر قبولا للحداثة وتصالحا مع وتعلقا بلبنان ميت مرة انه ما تنسوا شعار لبنان اولا عم بيطلع اليوم من عند أكترية المسلمين مش بس عند المسيحيين فإذا هذا ترك الناس للحرية بيعطيهم يخليهم ياخذوا خيارات لو فرضت عليهم ما بياخذوها ولبنان مثل حان مثل حي على ذلك وشكرا شكرا رجي بدي اشكر الكل على هال المنصة هذه كانت جلسة قيمة عم بيقولوا لي المنظمين انه معنا على سكايب بهالموعد هلا الدكتور مروان معشير وزير خارجية الأردن سابقا الدكتور مروان عم تسمعنا؟ عم بسمعك بول كيف الحال؟ اهلا مروان كيفك؟ نحن مجتمعين اليوم ببيت المستقبل مع فخامة الرئيس امين جميل والكونراد ادناور فاونديشن ببكفية وهلا خلصنا جلسة على موضوع لبنان وسوريا بعد سايكس بيكو قراءة عن الماضي واستشراف لمستقبل سوريا ولبنان بنعرف انه موعدك ضيق وقدرت تنضم لنا عبر السكايب اذا فيك تحدثنا شوي بقراءتك لموضوع الاردن قراءة يعني حول ما حصل سابقا ونظرة استشرافية في ملاحظة تقنية يعني بناخذ بريك؟ لا آه، اوكي بهالوقت بطلب من الزملاء يفلوا يقعدوا على كراسيهم جون جون بيستلم خليك معنا مروان شوي بس عم نغير ال على طول على طول على طول 